ஒருத்தருக்கு <laughs> மற்றவங்க செய்கிறாங்க செய்யலான்றது இல்லை எங்கள் பிஆர்ஓ யூனியனுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அது உங்கள் சப்போர்ட்டோடு நல்லா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார் சொன்ன மாதிரியா கவர்னருக்கும் சிஎம் டெப்டி சிஎம் இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டருக்காக அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வெங்கையா நாயுடு சார் ஸ்மிருதி இரானி அவங்கக்கிட்டலாம் வாழ்த்து செய்தியாக ஒரு மெசேஜும் கேட்டிருக்கோம் சார் வித் ஆல் இயர் சப்போர்ட் வில் ஒர்க் இட் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ பெருதுளசி பழனிவேல் சொன்னார் நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லைன்னாரு நாங்கள் வந்து திரை உலகத்துக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு பாடமாக தான் இருக்கிறோம் ஸோ உங்களோட நல்லது கெட்டதையும் நாங்கள் அங்கே சொல்லணும்னா அவங்களோட விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த தொழில் ஆரம்பித்து அறுபது வருஷம் ஆனதையும் அவர் சொல்லிட்டாரு இப்போது நாங்கள் வந்து இந்த முப்பரும் விழாவாக கொண்டாடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் தென்னிந்திய திரைப்பட பத்திரிகை தொடர்பாளர் யூனியனை பதிவு பண்ணோம் அது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிருக்குது அதே சமயம் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் நாடோடி மன்னன் படத்தில் பிரிமிஸ் ஆனந்தனை வந்து பிஆர்ஓ ஆக்கினார் அது இன்னைக்கு அறுபதாவது வருஷம் ஆகுது ஸோ எம்ஜிஆரோட நூற்றாண்டு விழா இப்போ கொண்டாடிட்டு இருக்கிற நேரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பிச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்திருக்கு இந்த மூணையும் இணைச்சு முப்பது விழாவாக கொண்டாடுறது அப்படின்னு தான் நாங்கள் இப்போ எங்கள் பொதுக்குழு முடிஞ்சவொடனே உங்களை மீட் பண்ணுறோம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வெளியில் சொல்ல வேண்டியது உங்கள்கிட்ட தான் சொல்லணுங்கிறது அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறோம் பத்திரிகையாளர்களும் ஏன்னா நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இணையதளங்கள் தொலைக்காட்சிகள் அதே மாதிரி பண்பலை எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் சினிமா நடக்கிற நல்லது கெட்டதில் உங்கள்கிட்ட சொல்லி நியூஸாக வர வச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ நாங்களே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து நடத்துகிறோம் அது உங்களால் அது வந்து மிகப்பெரிய விழாவாக மாறணும் ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மூணு கலைவான நரங்கத்தில் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நடக்க போகுது இதில் வந்து நாங்கள் முழுக்க முழுக்க திரைத்துறை சம்மந்தப்பட்ட விழாவாக தான் அது நடத்துகிறோம் எந்த காலத்து கொண்டு இதில் அரசியல் கிடையாது ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிரசிடென்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் கவர்னருக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சு கவர்னருக்கு லெட்டர் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி சிஎம் டெப்டி சிஎம் செய்தித்துறை அமைச்சர் ஆப்போசிட் லீடர் அதே மாதிரி தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சபை டைரக்டர்ஸ் யூனியன் கில்டு ஃபெப்சி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து கடிதம் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த மாதிரி ஜனவரி மூணு வந்து நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் நடத்த போகிறோம்ட்டு அதற்கான அழைப்புதல் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது அது ஒரு வித்தியாசமான இதாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து கலா மாஸ்டரோட நடன குழுவினர் வந்து ஒரு ஆறு எம்ஜிஆர் பாட்டை வந்து அதில் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதில் அதுக்காக ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் க அது கமலஹாசன் வந்து எம்ஜிஆர் படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அதனால் அவருக்கும் இன்வைட் பண்ணுறோம் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு சொன்னார் எழுபத்தி ஆறு பேர் எம்ஜிஆர் கூட படங்களில் பணியாற்றினவங்க எழுபத்தாறு பேரோட அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சி எங்கள் தலைவர் டைமண்ட் பாபு வந்து அவங்ககிட்ட முப்பத்தஞ்சு பேர்த்த பைட் எடுத்துட்டோம் இந்த பைட் எடுத்த பிறகு ஒருத்தர் மட்டும் இப்போ லாஸ்ட் வீக்கு இறந்துட்டார் ஆர் கே சண்முகம் அவரோட பைட் இருக்குது மீது எல்லா இடத்துமே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் குறை முப்பத்தஞ்சு பேர் எடுத்துருவோம் அதை அங்கே போட போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலா மாஸ்டர் நடனமோ அதே சமயம் சங்கர் கணேஷ் குழுவோட பாட்டு கச்சேரி இருக்குது அதில் ஒன்லி எம்ஜிஆர் பாட்டு தான் இந்த எம்ஜிஆர் பாட்டில் வந்து கிளைமேக்ஸ் லாஸ்ட் பாட்டில் சில விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் வராத ஒரு விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணி கடிதம் கொடுத்துருக்குறோம் அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்த உடனே இன்விடேஷன் ரெடி பண்ணிவிட்டு போய் பார்க்க போகிறோம் இது முழுக்க முழுக்க திரைத்துறை சம்மந்தப்பட்ட விழா இதில் எந்த காரணத்துக்கு அரசியல் கலப்படமே கிடையாது ஏன்னா சினிமாவில் அவர் வந்து முடிசூடிய மன்னனாக விளங்கினார் ஸோ அந்த முடிசூடிய மன்னனுக்கு எங்களால் எங்கள் தொழிலை ஆரம்பித்து வச்சு இதுக்கு ஒரு வழிகாட்டின ஒரு கலங்கரை வழக்கமாக நாங்கள் அவளை பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா எங்கள் எம்ஜிஆர் வந்து அந்த தொழிலை ஆரம்பித்து வச்சார் அதுக்கப்புறம் கலைஞர் பிரிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஆர்ஓ தொழில் இந்த பிதாமகன் பிலிமி சானந்தனுக்கு வந்து கலைமாமணி விருது கொடுத்து அவர் கௌரவப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா மாண்பங்கு முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து
ஸோ அரசாங்கங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் தொழிலுக்கு உறுதுணையாக இது வரைக்கும் எல்லாருமே இருந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இனிமேல் எடுப்பாங்க நம்பிக்கையில் இந்த விழா எடுக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு பெரியவங்களுக்கு நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் நடத்தலாம்னு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவும் ஏப்ரல் மாதம் வந்து நாங்கள் ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு ஸ்டார் நைட் நடத்தலாம்னு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் இதில் திரைத்துறை சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடிகர்களையும் நாங்கள் கூப்பிடுறோம் எப்படின்னா எம்ஜிஆரால் எம்ஜிஆருக்குன்னு இருக்கிற எம்ஜிஆரை பாராட்டிய எம்ஜிஆரால் பயனடைஞ்ச அத்தனை பேரும் கூப்பிடுறோம் அதே மாதிரி ரஜினி சார் சத்யராஜ் பாக்யராஜ் அதே மாதிரி மற்ற இப்போ யாரெல்லாம் கரண்டில் இருக்கிறாங்களோ எல்லாருமே ஃபங்க்ஷனுக்கு அழைச்சி இந்த ஒரு பெரிய விழாவை நடத்துறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதில் நீங்கள் உங்களோட பங்கு எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் தான் இதை வந்து மிகப்பெரிய விழாவாக நடத்தி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்களை எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே சமயம் நாங்கள் எல்லா சேனல் ஓனரையும் மீட் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு வேணா அவங்களா இப்போ நீங்கள்லாம் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை எப்படி சினிமா இல்லையோ நாங்கள் இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் இல்லைன்னாலும் நாங்கள் இல்லை சேனல் ஓனர்ஸையும் பத்திரிக்கை ஓனர்ஸையும் போய் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து இப்போ எங்களோட வளர்ச்சியில் நீங்கள் தான் ரொம்ப அதிக பங்கெடுத்துக்கிறவங்க திருப்பி திருப்பி சொல்கிற காரணமே இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன நியூஸாக போட்டு எங்களை இது பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்து இந்த நியூஸால் எங்களுக்கு பயனடைகிற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட உதவி எங்களுக்கு தேவைப்படுது அதனால் இந்த காலத்தில் சினிமா பத்திரிகையாளர் சங்கத்துக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் அதாவது சங்கத்தில் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க மெயின் பத்திரிகையில் அதெல்லாம் இருப்பீங்க அவங்களையும் நாங்கள் இருகரம் குவித்து உங்களை சிரமத்தாழ்த்தி நாங்கள் இதை கேட்டுக்கிறோம் 